ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு சமோசா எப்படி செய்யறது தான் காமிக்க போறேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு சமோசாவை ரொம்ப சுலபமா செஞ்சிடலாம் அதே சமயம் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் இப்ப சமோசாவோட வெளிப்பகுதிக்காக ஒரு மாவு தயார் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பவுல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க நீங்க இந்த சமோசாவை மைதா மாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம் இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமமும் தேவையான அளவு உப்பும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சுக்கோங்க இதுல இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா கெட்டிய இந்த மாதிரி பசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பசைஞ்ச மாவு மேல ஒரு ஈர துணி போட்டு அரை மணி நேரம் தனியா வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்ததா சமோசா உள்ள வைக்கிறதுக்காக ஒரு மசாலா தயார் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடையை வச்சுக்கோங்க கடையை சூடானதும் இதுல இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க சீரகம் நல்லா வதங்கினதும் அரை கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி சேர்த்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நான் இங்க ஃப்ரோசன் பட்டாணி யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பும் தேவையான அளவு உப்பும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூணும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பட்டாணி நல்லா வதங்கினதும் இதுல இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனம் போனதும் மூணு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சு மசிச்சு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூளும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லியும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் இந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இந்த தூளை கண்டிப்பா சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு சாட் கடைகளில் கிடைக்கிற சமோசா டேஸ்ட் கிடைக்கும் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்ச சாறும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்ம சமோசா உள்ள வைக்கிற ஸ்டஃபிங் தயாராயிடுச்சு இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம சமோசா செய்யறதுக்கு ஏற்கனவே பிசைஞ்சு வச்சிருக்கிற மாவை இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா இத வந்து ஒரு கத்தி வச்சு பாதியா வெட்டிக்கோங்க இப்போ ஒரு பாதி எடுத்து வெட்டி வச்சிருக்கிற பக்கமா ஓரமா இந்த மாதிரி தண்ணி தடவிக்கோங்க அடுத்ததா ஒரு பக்கமா மடக்கி அதோட ஓரங்களையும் இந்த மாதிரி தண்ணி தடவிக்கோங்க இப்ப இந்த மாதிரி முக்கோண மாதிரி மடிச்சு அதோட மடிப்புகளை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி அமைக்கி விட்டுக்கோங்க இப்ப நம்மளோட சமோசா கோன் தயாராயிடுச்சு இதுக்குள்ள நம்ம ஏற்கனவே தயார் பண்ணிருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க கோனோட ஓரங்கள்ல இந்த மாதிரி தண்ணி தடவி சீல் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்ன அளவிலேயே நீங்க சமோசா செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு மீடியம் சைஸ் சமோசாக்கள் கிடைக்கும் இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற மாவிலையும் சமோசா தயார் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்மளோட சமோசாக்களை பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதான் சமோசாக்களை பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு கடையில பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு சூடு பண்ணிக்கோங்க தீ மிதமான சூட்ல வச்சு சமோசாக்களை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பொறிச்ச சமோசாக்களை முதல்ல ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க சர்வ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதாங்க இப்ப நம்மளோட அருமையான உருளைக்கிழங்கு சமோசா தயாராயிடுச்சு இந்த உருளைக்கிழங்கு சமோசாவை டொமேட்டோ கிச்சப் இல்லைன்னா கிரீன் சட்னி கூட வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த சமோசா மேல நீங்க சுண்டல் மசாலா சேர்த்து இந்த மாதிரி சாட் மாதிரி செஞ்சும் சாப்பிடலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த சமோசா ரெசிபியை நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க